Добрый день с вами канал Хундэй. И сегодня мы поговорим 10 лучших фильмов с участием Адам Сайнга. Счастливчик. Когда Хэппи узнает, что его бабушка потеряет свой дом если она не раскошелится на 270 тысяч долларов и не выплатит кредит. Он пытается выяснить. Как может ей помочь быстро найти деньги для уплаты долга? Идея приходит хэппи во время того, как один из мебельных грузчиков, выносивший мебель у бабушки из дома роняет мяч для гольфа. Все или ничего, Пол Круг, карьера которого рухнула после того, как он за деньги сдал игру, однажды. Он сильно напился и угоняет автомобиль своей подружки, попадает в аварию, в результате чего оказывается за решеткой. Выясняется, что начальник тюрьмы Хэйзи, в которой Кроу предстоит отбывать срок, ярый фанат американского футбола. Клик, с пультом по жизни. Постоянно занятому работаю и спешным архитектору Майклу Ньюману не хватает времени на семью, жену Донну, сына Бен и дочку Саманту. Майкл мечтает стать партнером владельца фирмы, которой он работает, и посвящает работе большую часть своего времени. Постоянные ссоры с женой и раздражение от бытовых проблем приводят его в магазин за универсальным пультом, где от человека по имени Морти он получает в подарок необычный пульт. Подписывайся, ставь лайк. По словам Морти, этот пульт позволит контролировать что угодно и даже жизнь самого Майкла. И к тому же Майкл получает его бесплатно с оговоркой о невозможности возврата. Но техника есть техника. У нее всегда сюрприз в запасе. Запомнив алгоритм действий Майкла в различных жизненных ситуациях, пульт сам начинает управлять скоростью перемотки и выбором момента жизни. Чак и Ларри, пожарная свадьба. Два холостых пожарных из Бруклина вляпываются в историю с самыми лучшими намерениями. Вдовец Ларри хочет лишь одного – защитить свою семью. Его приятель Чак также хочет наслаждаться жизнью холостяка. Чак благодарен Ларри за то, что тот вынес его из огня, чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семьи. Чак и Ларри решают изобразить из себя гомосексуальную пару. Но когда местный придирчивый чиновник начинает выяснение деталей, сговор становится из конфиденциального вопроса номер один, попадая на первые страницы газет. Вынуждены изображать из себя влюбленную пару, Чак и Ларри должны теперь пробираться через каскад нелепых и смешных ситуаций. Не шути с Зоханом, Захан Двир, израильский спецназовец, отдыхает на пляже, бросая мяч, перетягивая канаты и радуя при этом женщин на пляже. Когда он готовит рыбу, его вызывают и приказывают ликвидировать арабского террориста Фантома, которого ранее обменяли на двух израильских шпионов. Захан понимает, что после того, как он поймает Фантома, его снова обменяют. Поэтому Захан инсценирует собственную смерть и без билет никому летает в Нью-Йорк, чтобы стать парикмахером. Подписывайся на канал, ставь лайк. Одноклассники. Прошло 30 лет после окончания средней школы, и пять хороших друзей снова встречают друг друга на похоронах их тренера под руководством которого они в детстве выиграли чемпионат по баскетболу. В связи с этим один из них решает снять дом озеро, чтобы вспомнить старые добрые времена. Там они узнают друг друга заново и знакомятся с семьями своих школьных друзей. Притворись моей женой сюжет. Дэнни Маккаби собирался жениться, но случайно узнал, что его будущая жена вовсю изменяет ему и выходит за него только из-за денег и положения. Он собирался стать кардиологом. Ставь лайк, подписывайся на канал, а мы продолжаем. После того, как Дэнни отменил свадьбу, отправляется в бар, чтобы залить свое горе пивом. Там он знакомится с девушкой, 
которая, увидев кольцо, расспрашивает его о жене, чтобы не показаться полным неудачником. Дэнни придумывает историю о вымышленной жене, которая, настоящий тиран и наркоманка, а также про кучу детишек, которых они усыновили в свое время. Папа Бяс Викас, в одной из городских школ штата подросток Донни Бергер влюбляется в свою новую молодую учительницу Мэри Магелли. И это чувство оказывается взаимным. К тому же, Мэри оказывается очень плохой училкой и сама его соблазняет. В итоге они начинают встречаться, но однажды вся школа их застает за занятием сексом прямо на сцене школьного театра. Ставь лайк, подписывайся на канал, а мы продолжаем. Хотя вся школа в восторге от поступка Донни, сама Мэри попадает под суд, и обнаруживается, что она беременна. В результате она попадает на 30 лет в тюрьму, а Донни становится отцом. Смешанные сюжеты. Джим совершенно случайно узнал, что у него есть возможность выкупить горячую путевку в Африку. И не куда-то там, а на роскошный семейный курорт. К сожалению для Джима, Ларен тоже загорелась желанием выкупить половину путевки, так что спустя некоторое время они и их дети снова повстречались. На сей раз уже в Африке, поскольку поехали они по одной и той же путевке, им придется делить между собой один и тот же гостиничный номер и терпеть общество друг друга во время экскурсии и прочих развлечений. Пиксели, работая в доме своей очередной клиентки, Вайлет и Бреннер получает вызов в Белый дом. Его огромному удивлению, Вайлет одновременно вызвана туда же. Она оказывается полковником армии США, правда? Ее удивление присутствием Сэма в овальном кабинете намного сильнее. Но на этот раз Сэм нужен старому другу именно как мастер видеоигр. Просмотрев видеозапись атаки на базу в Гуаме и встретившись со своим приятелем из детства Ладлоу Толстяком, страдающим манией преследования влюбленным в виртуального персонажа Леди Лизу, Бреннер понимает, что инопланетяне нашли капсулу времени, но восприняли ее как объявление войны. С вами был канал Хомдэй, подписывайся ставь лайк, до скорой встречи.